সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি কৃষি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান কৃষি কথায় আপনাদের সাথে আছি আমি ইশতা জাহান আজ আমরা আলোচনা করব দেশি মাছ বাঁচবে উৎপাদন বাড়বে এই বিষয়টি নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর সৈয়দ আরিফ আজাদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি কৃষি কথায় বাংলাদেশ তো মৎস্য উৎপাদনে গড় হিসেবে চতুর্থ আর যদি দেশি মাছের উৎপাদনের কথা বলি সেই হিসাবে আবার পঞ্চম স্থানে আছে তো এটা মাছ চাষে এটা আমাদের জন্য খুব ভালো খবর কিন্তু আমরা দেশি মাছে আসলে কতটা এগোতে পারছি কারণ চৌষট্টিটা প্রজাতির মাছ এখন বিলুপ্ত প্রায় এবং সেখানে আবার মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বেশ কয়েকটা প্রজাতি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এগুলো নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি আপনাকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই একটি খুবই সময় উপযোগী আলোচনা শুরু করার জন্য প্রথম কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমাদের সাধু পানিতে দুইশো ষাটটি প্রজাতি ছিল একসময় এবং আইউসিএন একসময় রিপোর্ট করেছিল যে চুয়ান্নটি প্রজাতি কিছু কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিছু কিছু ঝুঁকির মুখে রয়েছে আর কিছু 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 সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে আপনারা নিজেরাই অনেকে হয়তো বাজারে যান আপনি নিজে যান কি না আমি জানি না আমি প্রায় বাজারে যাই নিজে যাই গত কয়েক বছরে আমি কতগুলো মাছের নাম আপনাকে বলি যেমন বুজুরি ট্যাংরা তারপরে আপনার গাংমাগুর তারপরে হচ্ছে মেনি মাছ কোথাও কোথাও এটাকে ভেদা মাছও বলে তারপরে আপনার টাটকিনি মাছ এই মাছগুলো কিন্তু গত কয়েক বছর আগে বাজারে খুব একটা দেখা যেত না মধু পাবদা আপনি এখন যে কোনো বাজারে গেলে কারণ বাজারে যান মোহাম্মদপুরে যান যে কোনো বাজারে যান এই মাছগুলো এখন পাবেন এরকম অনেক মাছই যেগুলো আমরা হয়তো পাঁচ সাত বছর আগে দেখতে পেতাম না সেগুলো এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে আর কিছু কিছু প্রজাতি যেগুলো আসলেই বাংলাদেশে তেমনভাবে সব জায়গায় পাওয়া যায় না যেমন মহাসুর এটা হচ্ছে সোমেশ্বরীর তীব্র খরস্রোতা পাহাড়ি নদীতে এই মাছের বিচরণ নেত্রকোনাতে এটা কিন্তু চাষের চেষ্টা আগে কখনো করা হয়নি আমরা গত সাত আট বছর যাব এটাকে চাষের আওতা নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি তবে পুকুরে এটার গ্রোথ খুব কম কারণ হচ্ছে সে সুতশীল পানিতে থাকতে অভ্যস্ত খরস্রোতা নদীতে থাকতে অভ্যস্ত এবং পাথরের গায়ে যে আপনার পেরিফাইটন বলি আমরা শেওলা জাতীয় খাবার সেগুলো কিন্তু তাদের খুব প্রিয় খাবার যার ফলে তার খাদ্যের একটা সংকট রয়েছে তা আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে অনেক মাছ একসময় বলা হয়েছিল যে পাওয়া যাচ্ছে না বা হারিয়ে গেছে এটা আমি মনে করি আর একটা পূর্ণাঙ্গ সার্ভে হওয়া প্রয়োজন আমি আপনার মাধ্যমে আইওসিএনকে অনুরোধ করব এটা রিভিউ করা প্রয়োজন কারণ অনেক মাছ এখন আবার পাওয়া যাচ্ছে এর একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা বাংলাদেশে গত পাঁচ বছরের হিসাবে যদি আপনাকে বলি পাঁচশো চৌত্রিশটা মাছের অবয়াশ্রম আমরা করেছি এবং এই অবয়াশ্রমগুলোর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেশীয় মাছের প্রজনন নিশ্চিত করা বিভিন্ন বিলে বাওড়ে তারপরে হাওড়ে আমরা এই মাছের কেন্দ্রগুলা প্রজনন কেন্দ্রগুলা অভয়াশ্রম মূলত রক্ষা কেন্দ্র প্রজনন কেন্দ্র এগুলো করেছি সারা বছর সেখানে মাছ ধরা যায় না মাছ আপনি যে কোনো ভাবে ধরতে পারবেন না এগুলো ভাঙতে পারবেন না এই এই প্রোটেকশনের ব্যবস্থা আমরা করেছি আরেকটা সুখের বিষয় হচ্ছে যে একসময় আমরা প্রজেক্টের মাধ্যমে কাজগুলো করতাম প্রজেক্ট শেষ তো কাজ শেষ এরকম একটা ব্যবস্থা ছিল সদাশয় সরকার এই চলতি যে অর্থ বছরটা আমরা মাত্র শেষ করলাম এই অর্থ বছরই রাজস্ব খাতে একটা নতুন অর্থনৈতিক কোড ওপেন করেছি আমরা এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে এই অভয়াশ্রমগুলো আমরা এখন রক্ষা করতে পারব অর্থাৎ সদস্য সরকার এটা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন আমাদের প্রস্তাবটা এবং অভয়াশ্রমগুলো রক্ষার মাধ্যমে আমরা দেশি মাছ রক্ষার একটা নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছি আর একটা বিষয় হচ্ছে জানেন মৎস্য আইনে অনেক প্রোটেকশন কিন্তু ইতিমধ্যে দেওয়া আছে যেমন আমাদের দেশি পাঙ্গাস এগুলো আপনি চাঁদপুরে ডাউনে যদি যান প্রচুর পোনা ধরে ফেলে ইলিশের প্রতি নজর দিতে গিয়ে আমার বলতে দ্বিধা নাই আমরা পাঙ্গাসের পোনা রক্ষায় নজরটা সেভাবে দিতে পারছি না এখানে আমাদের কিছু ঘাটতি রয়েছে এছাড়া আপনার হাওড় অঞ্চলে আমাদের মৎস্য আইনে বলা আছে যে শোল জাতীয় মাছ টাকি মাছ এগুলো যখন তাদের বাচ্চা নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তারা বিচরণ করবে তখন তাদের ধরা নিষেধ এইটা আমরা এনফোর্স করার জন্য 
যেভাবে করার কথা ছিল সেভাবে পারছি না একদিকে লোকবলেরও আমাদের কিছুটা সংকট রয়েছে আর জেলেরা বলছেন যে আপনারা যদি প্রজনন মৌসুমে সারা দেশেই আমাদের মাছ ধরা বন্ধ করে দেন তাহলে আমাদের বিজেএফ দিতে হবে আচ্ছা তা আমরা বিজেএফ দিচ্ছি শুধু জাটকা এবং ইলিশ প্রবণ এলাকায় আমরা সারা বাংলাদেশে এই কভারেজটা নিয়ে আসতে পারছি না কাজেই জেলেদের জীবন এবং জীবিকা যাতে বিপন্ন না হয় সেই দিকটা লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে সেই দিকটাও আমাদের কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে তা আমরা আমরা চেষ্টা করছি যে আইন মেনে যাতে জনগণ আমাদের সহযোগিতা করেন মৎস্যজীবীরাও সহযোগিতা করেন আমরা প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে এবং আজকে আপনি যে অনুষ্ঠানটি করছেন সেটাও লক্ষ লক্ষ লোক হয়তো দেখবেন উদ্বুদ্ধ হবেন আমরা মানুষকে মোটিভেট করে বুঝিয়েই কাজটা করার চেষ্টা করছি ডক্টর রাজা এরপর আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে কি কারণে বিলুপ্ত হচ্ছে বিলুপ্ত হওয়ার পেছনে কারণগুলো কি কিন্তু তার আগে ময়মন সিং এ বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি নিয়ে আমাদের একটা প্রতিবেদন আছে আমরা সেটা একটু দেখে আসি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য তালিকায় পুটি মলা শিং কই পাবদা গুলশা সহ নানা প্রজাতির ছোট মাছ প্রাণীজ পুষ্টির প্রধান উৎস সাধারণ মানুষের কাছে এসব মাছের রয়েছে যথেষ্ট কদর কিন্তু অতি আহরণ এবং পরিবেশ বিপর্যয় সহ মানব সৃষ্ট নানা কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে এসব দেশীয় মাছ সম্প্রতি আইইউসিএন বাংলাদেশ সাধু পানির প্রজাতির মাছের মধ্যে চৌষট্টি প্রজাতির মিঠা পানির মাছ বিলুপ্ত প্রায় হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে ময়মনসিংহের বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে এ পর্যন্ত সতেরোটি বিলুপ্ত প্রায় মাছের প্রজনন এবং পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে দেশীয় মাছ চাষে চাষিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে চাষি পর্যায়ে আমরা এই মাছের পুনঃ উৎপাদন থেকে শুরু করে উন্নত চাষাবাদ প্রযুক্তি আমরা চাষিদের মাঝে বিতরণ করে থাকি ইনস্টিটিউটের সাধু পানি কেন্দ্রে বিলুপ্ত প্রায় এসব মাছের লাইফ জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে তাছাড়া বিলুপ্ত প্রায় এসব মাছের পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়ায় সারা দেশে চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে দেশীয় বিলুপ্ত প্রায় মাছ চাষে খরচ কম চাহিদা বেশি আগে আমরা করছি অন্য মাছ কিন্তু এখন দেশী মাছ করতেছি দেশী মাছে আপনার আমরা লাভও বেশি এটা আপনার মানুষের চাহিও বেশি অন্য অন্য মাছের চাইতে এগুলা মাছের চাহিদা খুব ভালো বাজারে নিলে ব্যাপক চাহিদাও আছে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের দেশীয় মাছের হ্যাচারি থেকে পোনা নিয়ে ময়মনসিংহ এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর অনেক চাষি এসব মাছ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এই মাছগুলার অন্য মাছের চেয়ে অনেক খরচ কম এবং লাভ অনেক তিন চার গুণ বেশি খরচের চেয়ে এ ধারা অব্যাহত থাকলে বিলুপ্ত প্রায় চৌষট্টিটি মাছই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন এই বিজ্ঞানী আমাদের এই পোনা উৎপাদন কৌশল এবং চাষাবাদ কৌশল মাঠ পর্যায়ে যাওয়ার কারণে এই বিপন্ন প্রজাতির মাছগুলি কিন্তু বাজারে এদের প্রাপ্যতা কিন্তু সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পেয়েছে বিলুপ্ত হতে বসা মাছের মধ্যে মহাশোল গনিয়া বাটা কালিবাউ শোল কই ভাগনা গুজি আয়ের পাবদা গুলসা বাইম চিতল ফলি ও কুচিয়া উল্লেখযোগ্য যেমন আমরা যদি অন্য মাছের কথা বলি চাষের মাছের কথা হাইব্রিড মাছের কথা বলি সেগুলোর উৎপাদন কিন্তু অনেক বেশি তো সেই জায়গায় দেশি মাছের উৎপাদন গবেষণার মাধ্যমে কতটা বাড়ানো যাচ্ছে আপনি প্রতিবেদনটিতেই দেখেছেন কতগুলো মাছ এখানে দেখানো হয়েছে তার মধ্যে ফলি মাছ দেখানো হয়েছে গুলসা মাছ দেখানো হয়েছে তারপরে পাটা মাছ দেখানো হয়েছে এই মাছগুলো কিন্তু এখন ব্যাপক হারে সারা দেশে পোনা উৎপাদন হচ্ছে এবং সেটা প্রায় আট থেকে দশ বছর যাবত পোনা উৎপাদন হচ্ছে কিন্তু গুলসা মাছের চাষটা পাবদা মাছের চাষটা আমরা গত পাঁচ ছয় বছর আগেও তেমন জনপ্রিয় করতে পারি নাই খাবার একটা সংকট ছিল এটা এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে তারা এক্লিমেটাইজ হয়ে গেছে গুলসা এখন ব্যাপক ভাবে সারা বাংলাদেশে চাষ হচ্ছে মানে এগুলোকে যে আলাদা ভাবে চাষ করা হচ্ছে এখন আর খাদ্যের যে সমস্যাটা খাবারের ব্যাপারটা সেটা থেকে অন্য এখন তারা কৃত্রিম খাবার খাচ্ছে আচ্ছা 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 এটা অভ্যস্ত করাতে একটু সময় লেগেছে এবং আসলে জানেন কি আমাদের বাংলাদেশের চাষীরা কিন্তু খুবই ইনোভেটিভ তারা যে অল্প সাহায্যে সামান্য পরামর্শ এবং দেখে দেখে শিখে তারা যে কাজ করেন এটা বিশ্বের অন্য কোথাও এরকম ইনোভেটিভনেস আছে কিনা আমি জানি না তাদের যে অবদান এটা আমরা প্রত্যেক বছর কিন্তু স্বীকৃতি দিই এই বছর আমরা তেরো জনকে জাতীয় মৎস্য পুরস্কার দিয়েছি এই ইনোভেটিভ কাজের জন্য একজন পেয়েছেন পাবদা মাছের চাষের জন্য লঙ্গদু নামে একটা উপজেলা আছে আপনি জানেন রাঙ্গামাটির পার্বত্য একটা দুর্গম এলাকা 
ওই এলাকাতে আমরা একজন মাছচাষীকে অনুসন্ধান করে পেয়েছি যিনি খুবই ভালো করেছেন মাছচাষ এবং তাকেও আমরা স্বর্ণপদক দিয়েছি কাজেই বাংলাদেশে এখন বিশেষ করে ময়মনসিংহ বেল্টে আপনার যশোর বেল্টে যশোর বেল্টে আমরা পাবদা নিয়ে গেছি গুলশান নিয়ে গেছি সিং আগে থেকে চাষ হচ্ছে কুমিল্লা বেল্টে ফেনী এবং এখন পর্যায়ক্রমে সারা বাংলাদেশে আমরা চাচ্ছি যে দেশীয় মাছের যে চাষ সেটার আপনার প্রসার ঘটানোর জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করছি এবং আমাদের চাষি ভাইদের মোটিভেশন করে ট্রেনিং দিয়ে লিফলেট দিয়ে বুকলেট দিয়ে এভাবে নানানভাবে আমরা চেষ্টা করছি দেশি মাছের একটা বিষয় কি যারা বলছেন যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে চুয়ান্নটা প্রজাতি আমি কিন্তু এর সাথে একমত না কারণ হচ্ছে যে আপনি কয়েকটা মাছ বলতে পারেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে যেমন লেবি ও নান্দি না এটা সত্তর একাত্তরের পরে আর পাওয়া যাচ্ছে না এটা নাই দেশে নাই নাপিত মাছ ছোট ছোট মাছ এগুলো নাই এরকম আট থেকে দশটা প্রজাতি আছে যেগুলো আপনি আর পাচ্ছেনই না কিন্তু বিপন্ন অবস্থায় ছিল এরকম প্রায় পঞ্চাশটা প্রজাতির মাছ এগুলো কিন্তু এখন ফিরে আসছে আলোচনা করছি দেশি মাছ বাঁচবে উৎপাদন বাড়বে এই বিষয়ে আমাদের সাথে আছেন মৎস্য অধিদপ্তর মহাপরিচালক সৈয়দ আরিফ আজাদ দর্শক রাজধানীর খামার বাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে চলছে মৎস্য মেলা সেখানে আছেন বাংলাদেশ একুয়া প্রোডাক্ট কোম্পানিজ অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব তৌহিদুল ইসলাম তিনি সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সঙ্গে জনাব তৌহিদুল ইসলাম আপনি নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি তো মাছের খাবার ওষুধ এগুলো আমদানি করে থাকেন তো আপনার কাছে আমি জানতে চাইবো যে উৎপাদন বৃদ্ধিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতাগুলো কি দেখেন আপনারা মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আসলে প্রতিবন্ধ হয়েছে যে আমাদের মৎস্য খামারি যারা চাষি যারা আসলে তারা আধুনিকভাবে এখনও চাষ পদ্ধতি তারা এখনও পায়নি তাদের আধুনিক চাষ পদ্ধতির অভাবের জন্য মাছের মানে উৎপাদন সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত আমরা পুষতে পাইনি তারা এখনও সেই পুরনো আমলের ন্যায় এখনও চাষ আছে কিছু সংখ্যক খামারি তারা শুধু আধুনিক চাষ পদ্ধতিতে চলে আসছে কিছু কৃষককে তো প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে মাছের চাষে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করছেন না যে উৎপাদন বাড়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে জি আমাদের মৎস্য অধিদপ্তরের থেকে আয়োজিত প্রতিটা উপজেলায় মৎস্য যে অফিসার আছে তাদের মাধ্যমে যে প্রশিক্ষণটা দেওয়া হয় তা আসলেই পর্যাপ্ত নয় এবং আরও চাষিদেরকে সম্পৃক্ত করে আরও ব্যাপকভাবে তাদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং আমাদের এই যে বাংলাদেশ এক্য প্রোডাক্ট কোম্পানি অ্যাসোসিয়েশন আমাদেরও লক্ষ্য হয়েছে যে চাষিদেরকে কিভাবে স্বাবলম্বী করা যায় মাছ চাষে আরও উদ্ভুত করা যায় আধুনিক চাষে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা যায় সে বিষয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে জনাব তৌহিদুল ইসলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য ডক্টর আজাদ আপনার কাছে জানতে চাই উনি বলছিলেন যে আধুনিক চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করছেন আমাদের চাষিরা কিন্তু আমি যতদূর জানি যে মৎস্য অধিদপ্তর কৃষকদের বিভিন্ন সময়ে মাছ চাষে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিশেষ করে দেশি মাছের চাষে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিশেষ কি ধরনের প্রশিক্ষণ আপনারা দিচ্ছেন কৃষক আসলে কিভাবে চাষি কিভাবে লাভবান হচ্ছেন এতে আমি প্রথমত ওনার কথায় সম্পূর্ণ দিন উৎপোষণ করছি না তার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে এখন পুকুরের সংখ্যা প্রায় আঠাশ লক্ষ তার মানে একজন করেও যদি আপনি চাষি ধরেন তাহলে আঠাশ লক্ষ চাষি আমাদের আছে কিন্তু আপনার অধিকাংশ বাংলাদেশের পুকুরই শরিক আপনার পাঁচজন ছয়জন শরিক তার মানে এই সংখ্যাটি আরও কমপক্ষে তিন থেকে চার গুণ বেশি হবে আমরা প্রতি বছর প্রায় দেড় থেকে দুই লক্ষ বা আড়াই লক্ষ লোককে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি আমাদের ক্যাপাসিটি আসলে এরকম না যে আমরা সমস্ত লোককে একবারে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে এবং দ্বিতীয়ত সবার পক্ষে আসা সম্ভব না আধুনিক চাষ করতে হলে পরে শুধু আপনার প্রশিক্ষণ পেলেই চলবে না আপনার পুঁজির প্রয়োজন আপনার ক্যাপিটালের প্রয়োজন আপনার রিসোর্সের প্রয়োজন আপনি যদি প্যাডেল হুইলার লাগাতে চান আপনার পুকুরে তাহলে সেটা আপনাকে কিনে আনতে হবে আপনার আশেপাশে বিদ্যুৎ থাকতে হবে এই ধরনের ফেসিলিটিজেরও প্রয়োজন 
কাজে আমরা ধাপে ধাপে চাচ্ছি যে রাতারাতি সারা বাংলাদেশে সবাই আপনার সেমি ইন্টেনসিভ অ্যাকোকালচার শুরু করে দিবেন এটা আমাদের প্রত্যাশা না সেই ধরনের সামর্থ্য সবার নাই আমরা সেই জন্য ধাপে ধাপে আগাচ্ছি এবং এটার প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা ধাপে ধাপে আগাচ্ছি আপনার চার বছর আগেও বাংলাদেশে মাছ চাষ থেকে উৎপাদন ছিল পঞ্চাশ শতাংশের কাছাকাছি এখন সেটা সাতান্ন শতাংশে উন্নীত হয়েছে গত তিন চার বছরে তার মানে কিন্তু আমরা আগাচ্ছি এবং এক সময় নেচার থেকে আমরা আশির দশকেও নেচার থেকে আমরা পেতাম এইটি পারসেন্ট আর টোয়েন্টি পারসেন্ট ছিল আপনার চাষের মাস এখন এটা রিভার্স হয়ে গেছে এখন প্রায় ষাট ভাগ চলে গেছে চাষের মাস আর বাকিটা হচ্ছে আপনার সামুদ্রিক টামুদ্রিক সব মিলে হচ্ছে কাজে ওনার কথাটা আংশিক সত্য যে আমরা সবাইকে সেভাবে প্রশিক্ষণ দিতে পারছি না আমরা প্রতি বছরই আমাদের এই পরিধি বাড়াচ্ছি এবং প্রতি বছরই আমাদের ক্ষেত্র পরিবর্তন করছি আমরা একসময় রুই জাতীয় মাছের চাষের উপর গুরুত্ব দিতাম এখন আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি গুড অ্যাকোকালচার প্র্যাকটিস শুধু আপনার মাছ চাষ করলে হবে না আপনাকে নিরাপদ মাছ তৈরি করতে হবে যাতে এটা হিউম্যান কনজাকশনের জন্য সেফ হয় আপনি এমন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে পারবেন না যেটা অনুমোদিত না তারপরে আপনি এমন কেমিক্যাল ব্যবহার করতে পারবেন না যেটা অনুমোদিত না কাজে আমরা শুধু উৎপাদন না আমরা চাচ্ছি সেফ প্রোডাকশন কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়নে আমরা যে মাছটা এক্সপোর্ট করি আপনারা জানেন অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তারা সেটা গ্রহণ করে তা আমরা চাই যে শুধু ইউরোপের মানুষকে খাওয়াবো পিওর মাছ আপনার নিরাপদ মাছ আর আমাদের দেশের মানুষ অনিরাপদ খাবার খাবে এটা অবশ্যই কাম্য না কাজে সেই দিকেও আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রটাও আমরা পরিবর্তন করে এখন এই বিষয়গুলা যুগ করেছি এবং গুলসা মাছ শিং মাছ এই বছর থেকে আমরা শুরু করেছি দেশীয় ট্যাংরা এটা মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে আমরা যৌথভাবে কাজ করছি তারাও প্রযুক্তিগত সহায়তা পরামর্শ দিয়েছেন আমাদের সেটা আমরা এখন চাষি পর্যায়ে ট্রান্সফার করার চেষ্টা করছি দেশীয় ট্যাংরা এখন আমরা অন্য মাছের সাথে যৌথভাবে চাষ করার জন্য আমরা কাজ শুরু করেছি কাজে গুলসা পাবদা শিং এগুলো তো হচ্ছেই এখন নবনব প্রযুক্তি যেটাই আসছে সেটা কিন্তু আমরা আবার চাষের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রযুক্তি নির্ভর মাছের চাষ কি পরিমাণ হচ্ছে আমাদের দেশে আর এই ব্যাপারে আমাদের চাষীরা প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন কিনা সেই সাথে আর একটু জানতে চাই যে যে প্রযুক্তির জন্য যেসব যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে বা প্রয়োজন হয় সেগুলো আমাদের দেশে খুব সহজে চাষী পাচ্ছেন কিনা এখন এখন আপনি মাছ চাষের জন্য যে সমস্ত উপকরণ প্রয়োজন প্রথমে হচ্ছে যে আপনি বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষ করতে হইলে আপনার ফিজিক্যাল কেমিক্যাল যে প্যারামিটার্সগুলো আছে আপনার তার অক্সিজেন স্যালাইনিটি অ্যামোনিয়া এগুলো আপনার জানা প্রয়োজন আপনার যদি উপকূলীয় এলাকায় চাষ করেন তাহলে বলে স্যালোনোমিটার একটা আপনার সংগ্রহে রাখা প্রয়োজন এগুলো এখন বাজারে হর হামেশা পাওয়া যাচ্ছে ডিজিটাল খুব সহজে অল্প মূল্যেই এখন আপনি পাওয়া যাচ্ছে আর আপনার ইন্টেন্সিফিকেশনের জন্য যেটা আমি আগেই বলেছিলাম আপনার প্যাডেল হুইলার একসময় ব্যবহার হইতো এখন ইলেকট্রিক্যাল হুইল ইউজ হয় এগুলো আপনার পাওয়া যাচ্ছে আর সব ধরনের খাবারই কিন্তু এখন আপনার নার্সারি খাবার থেকে শুরু করে ফাইনাল প্রোডাক্ট পর্যন্ত সব ধরনের খাবার কিন্তু বাজারে এখন পাওয়া যায় এবং ভালো মানের খাবারও পাওয়া যায় এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে সদস্য সরকার কিন্তু এই নিরাপদ খাদ্যের জন্য একটা আইন করেছে নিরাপদ আইন কর্তৃপক্ষ যেমন করেছে মৎস্যের জন্য মৎস্য হ্যাচারি আইন করা হয়েছে দুই সালে এবং আপনার খাদ্য আইন করা হয়েছে দুই সালে এগুলো বিধিমালাও করা হয়েছে আমরা প্রতি বছরে গড়ে প্রায় পনেরোশো স্যাম্পল সারা বাংলাদেশ থেকে কালেকশন করি এবং এগুলো আমরা টেস্ট করে দেখি যে এখানে কোনো হেভি মেটাল আছে কি না কোনো অ্যান্টিবায়োটিক যেগুলো ব্যবহার করার কথা না সেগুলো আছে কি না কোনো ডাইজ আছে কি না রঞ্জক পদার্থ যদি পান সেক্ষেত্রে কি ধরনের সেখানে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না হয় কি ধরনের ব্যবস্থাটা নিয়ে আপনার এখানে দুই ধরনের ব্যবস্থা আছে আমরা যখন মোবাইল কোর্ট দেই তখন মোবাইল কোর্টের যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তিনি তার আইন মোতাবেক তিনি জরিমানা করেন কাউকে কাউকে জেলও দেন আর এছাড়া আমাদের যে বিধিমালা আছে আপনার এফ আই কিউ সি ফিস ইন্সপেকশন অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল সে আইনে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও দূষিত মাছের সংজ্ঞার মধ্যে যদি পড়ে যায় তাহলে তারা সেখানে নিজেরাও জরিমানা করতে পারেন অর্থাৎ এখানে জেল এবং জরিমানা দুটোরই বিধান আছে ডক্টর সৈয়দ আরিফ আজাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য সময় একদম শেষ হয়ে গেছে আশা করি অন্য কোনো দিন আপনার সঙ্গে
দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের কৃষি কথার আয়োজনে আগামী দিন দেখা হবে অন্য কোন অতিথির সঙ্গে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা